কিওয়ার্ড ক্যানেবেলাইজেশনটা কি সহজ ভাষায় যদি বলি একটা কিওয়ার্ডের জন্য মাল্টি পেজ র্যাঙ্ক করে কখনো কখনো হয় একটা কিওয়ার্ডের জন্য আপনারই ওয়েবসাইটের মাল্টিপল পেজ গুলো র্যাঙ্ক করতে পারে অনেক সময় হতেই পারে এটা এবং এগুলো নিজ সাইটের ক্ষেত্রে বেশি হয়ে থাকে বাট এটা গুগলের চোখে ওয়ান কাইন্ড অফ থ্রেট অথবা ক্রাইম কেন ক্রাইম কারণ কোন কিওয়ার্ডের জন্য যদি মাল্টিপল পেজ র্যাঙ্ক করার চান্স থাকে গুগল কনফিউজ হয়ে যায় কোন পেজ থেকে র্যাঙ্ক দিবে একই কিওয়ার্ড ধরেন আমি এই কিওয়ার্ডটা টার্গেট করতেছি না এই যে এই কিওয়ার্ডটা বেস বাজেট কনভার্টেবল কার্ডশিট এটা যেমন একটা কিওয়ার্ড আবার এই কিওয়ার্ডটা কি আমরা যদি অন্যভাবে চিন্তা করি যে বেস্ট কনভার্টেবল কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ড দুইটা কিন্তু কিছুটা হলো সিমিলার এই কিওয়ার্ডের জন্য দুইটা পেজ র্যাঙ্ক করতে পারে আবার এই কিওয়ার্ডের জন্য দুইটা পেজ র্যাঙ্ক করতে পারে তো গুগল একটু কনফিউজ হয়ে যাবে যে কোন কিওয়ার্ডে অ্যাকচুয়ালি কোন পেজকে র্যাঙ্ক দিব সে হতে পারে দুইটা পেজকে র্যাঙ্কে নিয়ে আসতে পারে হতে পারে কোনটাকে নিয়ে আসবে না আবার হতে পারে একটা আসতে পারে বাট গুগলকে কনফিউজ করা যাবে না গুগলের রোবটকে কনফিউজ করা যাবে না গুগলকে কনফিউজ করা মানে আপনার র্যাঙ্কিং হারানো কোনো একটা আপডেটে ডেফিনেটলি আপনি ধরা খেয়ে যাবেন তো আমাদের উচিত আমি যে কিওয়ার্ডটা সিলেক্ট করতেছি সেই কিওয়ার্ড শুধু আপনার ওয়েবসাইটে একবার ইউজ করেন আপনি যে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছেন সেই প্রোডাক্ট দরকার হলে একবার ইউজ করেন বাট কন্টেন্টের লেন বাড়ায় দেন ধরেন আপনি স্টার্টিং এ দুই হাজার ওয়ার্ড এর কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করতেছেন পাঁচটা প্রোডাক্ট নিয়ে এটার কথাই যদি আসি বেস্ট কনভার্টেবল কার্ড সিট এইটা আপনার মেইন কিওয়ার্ড হোক এইগুলোকে আপনি তখন এল এস আই ভার্সন বাড়ান হয়তো স্টার্টিং এ আপনি পাঁচটা প্রোডাক্ট নিয়ে রিভিউ করলেন পাঁচটা প্রোডাক্ট নিয়ে কন্টেন্ট করলেন দুই হাজার ওয়ার্ড তুই চার পাঁচ মাস পরে ওইটাকে আপডেট করেন চার হাজার কন্টেন্ট বানান দশটা প্রোডাক্ট নিয়ে বানাতে পারেন সো এটা হচ্ছে বেস্ট কনভার্টেবল কি কার্ড সিট আর এটা বেস্ট বাজেট সো এই দুইটার ক্ষেত্রে সিমিলার টাইপের রেজাল্ট এবং দুইটা পেজ র্যাঙ্ক করার চান্স আছে সো আপনি ট্রাই করবেন একটাই পেজ রাখার এই জন্য বলা হচ্ছে এইটার মাল্টিপল এল এস আই ভার্সন আসতে পারে সো এটা একটা এল এস আই হতে পারে এটার জন্য এখন আপনি যদি বলেন আমি প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা কন্টেন্ট লিখবো লিখতে পারেন কিন্তু গুগল কনফিউজ হবে যে এইটার জন্য চারটা পেজ র্যাঙ্ক করতে পারে এটার জন্য চারটা পেজ অর্থাৎ এখানে পাঁচটা কিওয়ার্ড পাঁচটা পেজ হয়ে যাবে গুগল কনফিউজ হবে এই প্রসেসটাকে বলতেছে কিওয়ার্ড ক্যানালাইজেশন সো আমরা একটু দেখি তারপর আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল দেখবো কিওয়ার্ড ক্যানালাইজেশন হ্যাপেন্স হোয়েন এ ওয়েবসাইট ইনফরমেশন আর্কিটেকচার রিলায়েন্স অন এ সিঙ্গেল কিওয়ার্ড আর ফ্রেজ অন মাল্টিপল পার্টস অফ দ্য ওয়েবসাইট সো একটা কিওয়ার্ড বাট সিমিলার টাইপের কিওয়ার্ড মাল্টিপল পেজ ক্রিয়েট করতেছে এটা গুগল কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে হোয়াইল দিস ক্যান ওয়ার্ক আর আনইন্টেনশনালি হ্যাভিং এ বান্স অফ পেজ দ্যাট টার্গেট দ্য সেম কিওয়ার্ড ক্যান কজ প্রবলেম সো আপনার র্যাঙ্কিং ড্রপ করবে কোনো পেনাল্টি খেতে পারেন ইট ক্যান অলসো ওয়ার্ক আর হোয়েন ইউ ডোন্ট রেসপেক্ট গুগলস গাইডলাইন্স অনেক ক্ষেত্রে গুগল গাইডলাইন্স ফলো করবেন না এই ক্ষেত্রে কিওয়ার্ড স্টাফিং প্রসেসটাও হয়ে যাচ্ছে কিওয়ার্ড স্টাফিং হচ্ছে সেম কিওয়ার্ড মাল্টিপল টাইম ইউজ করা একই পেজের মধ্যে যেমন আবার একই ওয়েবসাইটের মধ্যেও তেমন এটা একই ফর্মুলাই নিয়ে আসে কিওয়ার্ড স্টাফিংটা আমরা কন্টেন্ট ক্লাসে যে ডিটেলস শিখব এবার আমরা কিভাবে বুঝবো যে আমি যে ওয়েবসাইটটা নিয়ে কাজ করতেছি এবং চার মাস ছয় মাস কাজ করলাম তিরিশটা কন্টেন্ট দিলাম আমি কি কোনো রুলস ব্রেক আপ করলাম কিনা আমি কি কোনো রুলস ভাইলট করলাম কিনা আমি সেটা বুঝবো কিভাবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এই স্টেফ যে টুলটা আমাদেরকে একটা বড় হেল্প করতে পারে এই ক্ষেত্রে বড় হেল্প করবে এবং এই স্টেফ এর একটা ডাটা দেওয়া আছে এখানে গুগল শিট এই যে শিট এই দুইটা শিটের থ্রুতে আপনি চেক করতে পারেন যে একই কিওয়ার্ড অথবা সিমিলার টাইপের কিওয়ার্ড এর জন্য কয়টা পেজ র্যাঙ্ক করছে কারণ আপনি জানেন যে একটা ওয়েব পেজ যখন র্যাঙ্ক করে শুধু কিন্তু একটা কিওয়ার্ডের জন্য র্যাঙ্ক করে না সে দশটা পনেরোটা বিশটা কিওয়ার্ড এর জন্য কিন্তু র্যাঙ্ক করে অথবা দুইশো তিনশো চারশো এরকমই হয় এটা একটা ওয়ান কাইন্ড অফ এসিও অডিট অডিট এর মধ্যে পড়ে এটা চেক করে দেখবেন এই ক্ষেত্রে আমরা এই শিটটা আপনারা ওপেন করবেন আমি এটা দিয়ে দিব এটা জাস্ট একটা কপি করে নেবেন কপি করে নেওয়ার পর যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এই স্ট্রাফে আপনার যে ওয়েব পেজ অথবা ফুল ওয়েবসাইট সেটাকে দিবেন দেওয়ার পর অর্গানিক কিওয়ার্ড এরপর এটাকে ডাউনলোড করবেন আমি এটাকে ডাউনলোড করছি অলরেডি এবং এই শিটটা অ্যাকচুয়ালি এরকম এটা একটা ফর্মুলা শিট বানাচ্ছি দেখেন এই যে এই স্টেপ কিওয়ার্ড এক্সপোর্ট প্লাস রেজাল্ট দুইটা অপশন আমি যখন এই কিওয়ার্ড এর লিস্ট এখানে দিয়ে দিচ্ছি এটার এগেনস্ট এসে একটা ফর্মুলা তৈরি করে একটা রেজাল্ট শিট দিচ্ছে আমাকে কপি করার পর এখানে সিএসবি যে ফাইলটা কপি করে এখানে দিয়ে দিবেন আর আমি একটা সাইট যে সাইটটা ফলো করছি সেটা হচ্ছে এই যে বেস্ট রিভিউজ ডট কম বেস্ট রিভিউজ ডট কম এর তো জানে প্রায় দুই তিন লক্ষ কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করছে আমি
চেঞ্জেস আছে খুব পজিটিভ দেখেন এখানে চারটা পেজ কিন্তু পেজ কিন্তু একটাই ইউআরএল কিন্তু একটাই কিন্তু এইখানে দেখেন একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে এখানে অনেকে সার্চ করতেছে স্ট্রলার বেস বাই রিভিউ যে বেস বাই রিভিউতে স্ট্রলারের সে প্রোডাক্ট দেখতে চাই এবং এখানে যে দুইটা পেজ র্যাঙ্ক করতেছে একটা হচ্ছে বেস স্ট্রলার একটা বেস লাইট ওয়েট স্ট্রলার এই ক্ষেত্রে গুগল এই প্রসেসটাকে বলতেছে কিওয়ার্ড ক্যানালাইজেশন সো একই কিওয়ার্ডের জন্য যখন দুইটা তিনটা চারটা পেজ র্যাঙ্ক করবে তখন এটা ওয়েবসাইটের হেলথ স্ট্রাকচারে ভালো না এটা এসি অডিটের একটা টেকনিক্যাল বাগ এটা নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে সো এখানে দেখেন আমি যে সার্চ দিলাম স্ট্রলার সো স্ট্রলারের জন্য দুইটা পেজ এই যে একটা পেজ এই যে একটা পেজ দুইটা পেজ র্যাঙ্ক করতেছে একই ওয়েবসাইটের দুইটা পেজ এই ক্ষেত্রে গুগল কনফিউজ হয়ে যাবে যে স্ট্রলারের জন্য অথবা বেস স্ট্রলারের জন্য অ্যাকচুয়ালি সে কোন সাইটটাকে র্যাঙ্ক দিবে বেটার যদি হতো এরকম যে এই লাইট ওয়েট স্ট্রলারটাকে সে এই কন্টেন্টের মধ্যে প্লেস করতে পারতো এখানে সে ফাইভ বেস ট্রলার না দিয়ে যদি এরকম দিত যে বেস ট্রলার দেন সেগমেন্ট করে দিত লাইট ওয়েট স্ট্রলার হ্যাভি ওয়েট স্ট্রলার ওকে এইভাবে যদি দিত তাহলে একই কন্টেন্ট লেনটা বাড়তো এখানে পাঁচ হাজার ওয়ার্ড এর কন্টেন্ট চলে আসতো বাট একটা পেজ কে কিন্তু গুগল র্যাঙ্ক দিত বরং এটা আরো বেশি বেনিফিট পেত এখানে দুই হাজার ওয়ার্ড আছে এখানে তিন হাজার ওয়ার্ড আছে এটার পাঁচ হাজার ওয়ার্ড যদি র্যাঙ্ক করত ওয়ার্ড থাকতো তাহলে গুগল এটাকে কিন্তু আরো বেশি প্রাধান্য দিত কিওয়ার্ড ক্যানালাইজেশন আপনাকে হেল্প করতেছে আরো যে ওকে আমি একই কিওয়ার্ডের জন্য মাল্টি পেজ না করে সিমিলার টাইপের যত কিওয়ার্ড আছে সেটাকে আমি সেগমেন্টেড কন্টেন্টে নিয়ে আসি একই আর্টিকেল এর মধ্যে সো এটা ডেফিনেটলি একটা পজিটিভ দিক এবং আপনাকে এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সো এই হচ্ছে কিওয়ার্ড ক্যানালাইজেশন সো এখান থেকে একটা ডিসিশন পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু যে আমরা যখন একটা আর্টিকেল লিখবো একই কিওয়ার্ড মাল্টি কন্টেন্টে না ভেঙে কিভাবে একটা কন্টেন্টের মধ্যেই আমরা বিভিন্ন কিওয়ার্ড নিয়ে আসতে পারবো সেটা চিন্তা করব তো এই যে এই কনসেপ্টটা যেটা আমরা একটু আগে বললাম এটাকে কিন্তু সে এইভাবে না করে দুইটা আর্টিকেল না করে একটা আর্টিকেল এর মধ্যে প্লেস করতে পারতো ধরেন এই কন্টেন্টটা আগে তৈরি হয়েছে এই কন্টেন্টটা পরে তৈরি দেখি ডেট দেওয়া আছে কিনা জানি না এটা ডিসেম্বর 2019 এ আপডেট করা হয়েছে ওকে এটা ডিসেম্বরে করা হয়েছে সো মেবি এই কন্টেন্টটাই আগে হবে তো এই কন্টেন্টটা যেহেতু আগে হইছে সো ডেফিনেটলি সে কি করতে পারো এখানে দিতে পারতো যে টপ 10 বেস্ট বেস্ট ট্রলার এই টাইপের অথবা টপ 50 এইভাবে দিতে পারতো সো ইউআরএল শর্টই রাখলো কারণ যেহেতু নিয়মিত সে চেঞ্জ করবে এরপরে যে এইখানে সারো সেগমেন্ট করতে পারো যে লাইট ওয়েট তারপরে দেন হ্যাভি ওয়েট এইভাবে সেগমেন্ট করতে পারো এদের কি হতো সে যদি এখন হয়তো দুইটা আর্টিকেল মিলে 200 কিওয়ার্ড র‍্যাঙ্ক করছে তখন দেখা যাচ্ছে 1000 কিওয়ার্ডের জন্য র‍্যাঙ্ক করে যেতে পারতো সো এই জিনিসগুলো ডেফিনেটলি একটু মাথায় রাখবেন বিশেষ করে কমার্শিয়াল কিওয়ার্ডের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা কমার্শিয়াল কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করব ইনফো কিওয়ার্ড নিয়ে তো কাজ করতেই হবে একই সাথে কমার্শিয়াল কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতে হবে রাইট সো এই শীটটা জাস্ট কপি করে এখানে বসা দিলে এটা রেজাল্ট পেজ চলে আসবে এখান থেকে এখন আপনি আইডিয়া নিতে পারবেন ওকে যে আমার কোন কোন পেজ কোন কোন কিওয়ার্ডের জন্য ক্যানালাইজেশন ইস্যু দেখাচ্ছে এবং এটা রেগুলার বেসিসে অডিট ইস্যু অডিট চেক করতে হবে অডিট করতে হবে অডিট করলে এই সমস্ত প্রবলেমগুলো ধরা পড়বে আমি জাস্ট দুইশো তিনশো কিওয়ার্ডের জন্য এখানে ডাটাটা নিয়ে আসি